家好，我是龙儿。原来在我们洗衣机的里面藏着一个小机关，每个月都要打开一次，不然的话，衣服洗了都等于白洗，甚至越洗越脏。那么这个小机关到底在哪里呢？很多朋友都不知道，赶紧跟着视频一起来看一看吧。随着人们的生活水平越来越高，洗衣机成了咱们家家户户必不可少的家电用品。给我们的生活带来了许多的便利，尤其是天气比较寒冷的时候，再也不用用冰冰凉凉的水去手搓衣服了。有了它之后，我们只需要把衣服扔进里面，就不需要再去管了，非常的方便。但是经常能听到一些朋友说，感觉洗衣机用一段时间之后啊，洗出来的衣服越来越脏，甚至上面还有一些头发和一些毛絮等。这样的衣服穿了让人感觉不放心，其实非常的简单，这和咱们洗衣机上面的小机关有关系。那么这个小机关我们需要每个月清洁一次，不然的话就会导致咱们的衣服越洗越脏，甚至是出现头发毛絮的情况。生活中常见到的洗衣机，一般都是。我们常规的洗衣机以及这种滚筒的洗衣机，但是不管哪一种洗衣机啊，它里面都有这样一个小机关。这里呢，先来给大家分享这个滚筒洗衣机上面的这个小机关，之后再给大家分享普通洗衣机上面的小机关。像咱们滚筒洗衣机的这个小机关啊，是在咱们的洗衣机的外侧右下角的这个位置，我们可以看到这里有一个小方块。那么这个小机关就是藏在这个小方块里。找一个家里面的燕尾夹，轻轻的往中间一戳，这个门就打开了。如果家里面没有这种的燕尾夹的话，也可以取一枚硬币，也能轻松的将它打开。打开之后，我们可以看到这里面还有一个旋转的小黑盖子。观察一下小黑盖子，可以看到上面有一个这种的卡头，把它卡住的。那么这个时候，我们就需要往相反的方向去拧它，非常轻松的就拧开了。可以看到里面跑了一些剩余的废水出来，而且还有一根头发粘在上面。因为我家的这个洗衣机隔三差五就在清洁，基本上两周我就会清洁一次。最长的时间也就是一个月清洁一次，因此里面还是非常干净的。其实这个里面就是咱们洗衣机平时用来过滤毛絮和头发的一个小卡槽。在这个小孔里面还有一个小孔是连接洗衣机内部的。我们可以看到这个小孔里面非常的脏。那如果当我们这里面被堵塞满了之后，咱们洗衣机里面衣服上的一些毛絮，或者是平时掉的头发，就没有办法顺利的排出来，这样就导致了咱们的衣服放在洗衣机里面越洗越脏，甚至会出现大量毛絮和头发的这种现象了。所以说，咱们洗衣机上面的这个小机关，其实就是咱们的过滤网，也可以说它是过滤器或者是过滤卡槽。把里面能用手抠出来的脏东西抠出来之后，我们可以找一个矿泉水瓶子，接满水，往里面去灌水，这样里面的脏东西就会顺着水流流出来了。这里清洁干净后，我们里面的这一个过滤器也要用水将它冲一冲。如果你家的洗衣机买回来之后就没清洁过，那么像这个过滤器上面就会有许许多多的毛絮，还有头发缠绕在上面。因为我家的清理的比较勤，所以呢还是非常干净的。洗干净后，我们再把它安装回去。安回去的时候，我们以刚才相反的方向去拧动它，直到把它拧紧。卡在刚才的那一个卡槽点就可以了。完全拧紧后，你就能看到这两个卡扣，它是卡在一起的。像这样就是完全拧紧了。接着再把刚才的这个小门安回去即可。关这个小门的时候就要简单许多，只需要稍微用力往中间一压，它就完全的密封好了。用毛巾擦一擦上面的污渍。这样呢，就会更加的干净整洁。说了滚筒洗衣机上面的小机关。
。那么咱们普通洗衣机的小机关在哪里呢？普通洗衣机的小机关，它是在咱们的洗衣桶里面。你可以仔细的去观察，洗衣桶内壁滚筒上面有一个塑料的那种盖子，我们把它取开，就能看到里面的过滤环了。清洁方式都是一样的，这里就不再多说了。小机关里面清洁干净后，但是咱们滚筒里面可以看到有许许多多密密麻麻的小孔，还有咱们的这个胶环里面也特别的脏，有大量的泥土。平时洗衣服里面的大量污渍基本上都残留在这里了，特别的脏。这就是为什么咱们的衣服有时候会越洗越脏的原因所在了。因此，除了咱们的小机关每个月要打开一次之外，像咱们洗衣机内部，尤其是这种胶环里面，也需要用我们的毛巾将它擦一擦，擦干净。可以看到，擦过之后，这个毛巾上面特别的脏，来来回回多清洗几次，直到把这个胶带里面的脏东西完全清洁干净为止。我们可以徒手在里面去摸一摸，就可以判断它是否被清洁干净。如果我们的手指上面非常干净，那么就说明完全清洁干净了。除此之外，咱们洗衣机里面滚筒上的这些小孔，也特别容易的藏污纳垢。长时间不清洁的话，上面也非常的脏，这也是导致咱们的衣服越洗越脏的一个原因。那么这些小孔又怎么来清洁呢？不可能用刷子一个一个的去刷吧？其实也非常的简单。这个时候我们可以找一瓶家里面平时用来做菜的白醋，因为白醋它具有很好的软化作用，还具有消毒杀菌的作用，用来清洁洗衣机特别的好用哦。准备好白醋之后，我们最好再准备一条比较大一点的毛巾。像平时的浴巾啊，或者是洗脸的大毛巾都可以。然后我们把它这样叠起来，这样叠起来，叠起来之后，我们把白醋倒在毛巾上，可以尽量的多倒一点白醋，因为这么大一条毛巾，我们也不可能把它全部打湿，大概倒上三四十毫升的白醋上来即可。倒上来之后就是这样的。现在我们把它放进洗衣机里面，关上洗衣机，找到桶子结模式。如果你家的洗衣机没有桶子结的模式，那么咱们就可以直接选择脱水。操作完成后会自动断电。这个时候，咱们的洗衣机里面打开之后，一股浓浓的白醋味道，闻起来就让人非常的安心。这个时候，咱们的洗衣机内桶也被清理的非常的干净了。像这种方式，咱们可以每周进行一次，洗起来的衣服也更干净，穿起来也更放心哦。如果您家和我家也有同样的问题的话，你也可以试试今天给你分享的方法哦。试过之后，你就会发现洗的衣服越来越干净，上面再也不会发现一些毛絮、头发什么的了。那么也希望今天的视频能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。